നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോക്കറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക പോക്കറ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ഐ ഹാവ് ഐ നവ എന്നുള്ള ഗെയിമിൽ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗെയിം കളി തുടങ്ങാം ഉറപ്പായിട്ടും ചാൻസ് തരാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കാശ് കൂടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കാശ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അല്ല ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഷം ആ കുറച്ച് നേരത്തൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് വിധിച്ചതാണെങ്കിൽ വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അത് എപ്പോഴും കുറേ തവണ കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആൾ തന്നെ എട്ട് വർഷം എൻ്റെ ബെഞ്ചിലിരുന്നവന് കാശ് കടം കൊടുത്തിട്ട് അവന് വിളിച്ചപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻകാരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് അവന് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള പോലെ പോയി വാദി പ്രതിയായത് പോലെ പോയി ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പൊട്ടി വിരിഞ്ഞതാരോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ സ്റ്റേജിലും പിന്നെ അതിനുശേഷം മിനി സ്ക്രീനിലും സ്ക്രീനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വന്നത് അതിലൂടെയാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തിയത് ഈ മിനി സ്ക്രീൻ ഒരിക്കലും വിടാനും തയ്യാറല്ല ഞാൻ എന്നും ജീവനുള്ളിടത്തുള്ള കാലമൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് ഒഴിവ് ഒഴിവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അവർ കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എനിക്ക് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ബീഫ് ചിക്കൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ ചില ഈ വെടി വെടിയർച്ചയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള ബീഫാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ചിലർ മാനെന്ന് പറയും ഒട്ടവും എന്ന് പറയും ഇതൊന്നും എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഉഗ്രനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാരണം അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് കേസാണ്ട് ഇത് പുറത്തൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ആ സംഭവം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല വീരവാദം മുഴക്കി ഇത് വെടിയർച്ചയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സ് വിഷമിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ ഓരോരുത്തർ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നേരിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും കിട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് തല്ല ഒരു വലിയ ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അഡ്വൈസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കിട്ടാറുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡുകൾ ഞാൻ ഇഷ്ടം ഞാൻ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതായത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചെന്നിട്ട് കപ്പ ഇറച്ചി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വിവരം അറിയും എന്നാലും ഞാൻ പരീക്ഷണം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണം തുടർന്നു നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം തന്നത് സന്തോഷ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് തന്നത് ഒരുപാട് ദൈവം നന്നായിട്ട് തന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അതൊരു ശാപ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാ പക്ഷെ കാശ് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അതെങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് കാശ് നഷ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇട അതൊക്കെ സ്നേഹമാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാൾ ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കളിക്കുന്നു അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നെഞ്ചുവനാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് സിനിമ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയ നെഞ്ചുവനെടുക്കും ചില സി
ഇങ്ങനെ നിശ്വാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കാശ് കൊടുത്താണല്ലോ അത് മുതലാക്കി ഞാൻ ഞാൻ വേറത്ത കാശല്ല അത് അത് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം ഉപകരിക്കും അത് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊക്കി പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ തീരും തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബൈക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉള്ള കാര്യം തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വൈകാറില്ല കാരണം ഇവർ പറയും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരും ശരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങുള്ളൂ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ആണ് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഈ ജങ്കാർ നിന്നു പോയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിന്നു പോകില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ടിന് എത്താൻ പറയുന്ന ജങ്കാർ ഇടക്ക് വെച്ച് നിന്നു പോയി ഒരിക്കലും നിന്നു പോകില്ല അതിന് രണ്ട് പ്രൊപ്പലറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നൈറ്റാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ഭയങ്കര നൈറ്റല്ലേ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കും റോഡ് അപ്പോൾ വേറൊരു മുഖം കാണാൻ പറ്റും കൊച്ചിയുടെ വേറൊരു മുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് രാത്രി കാണുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചെയ് യാത്ര കാര്യം ചെയ്തൊന്നും വാദിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഞാൻ മാക്സിമം സത്യം പിടിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട് പരമാവധി പിടിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട് ഇല്ല തുറന്ന പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പുകഴ് കുറച്ച് പുകഴ്ത്തേണ്ടി വന്നാൽ കള്ളമല്ല അത് സത്യമാണ് ആ ഓരോ സ്റ്റാൾസിനൊക്കെ അനുകരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചില കോമഡികളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു എന്താന്ന് കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ചിരിക്കും ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ചിരിക്കാറുണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ അങ്ങനെ കള്ളത്ത തമാശയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടോളിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ പിഷാരടിയും കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പിഷാരടി പറഞ്ഞു ടോൾ കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹരമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ നേവി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നതിൻ്റെ ഒരു കാർഡുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നേവി എന്ന് കാണും അപ്പോൾ നേവിയിൽ ആളെന്ന് വിചാരിക്കും കുറേ നാളുകൾക്കുമ്പാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന ആ നേവൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നതിൻ്റെ കാടാണ് ഈ സന്ദർശകർക്കുള്ള കാടാണ് ഇവനത് ഇവിടുത്തെ മരട് ടോളിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ ചെസ് സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റ ചിരിയിച്ചു പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം എനിക്കേതാണ് കള്ളം കാണിച്ച അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടാവും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും പിഷാരടി എന്ത് മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ എല്ലാ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ പക്ഷേ സത്യം പരമാവധി സത്യം പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ചില നമ്മുടെ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെതായ ചില ഇതുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ സോഡ കുടിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറയും സോഡ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഇല്ല അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും തിരുത്തും ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ തെറ്റാന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതെൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ലില്ല നവർ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ആരോചകമായിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം എന്ന് തോന്നുന്നു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ വെറുപ്പോടു കൂടി നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചിലരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാൻസ് ചോദിച്ചെന്നല്ലാതെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കോമാളി തരത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു അപേക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം മറ്റൊന്നുമല്ല പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്നുള്ള ആ സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ സിനിമയാണ് ഞാൻ ആ സംവിധായകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സിനിമ നല്ല സിനിമയാണ് പക്ഷെ അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ വരണമെങ്കിൽ ഈ